Quem é proprietário de um automóvel sabe que manter o veículo rodando não se limita apenas a encher o tanque. Existem itens que precisam ser repostos, revisados ou até trocados. Mas a manutenção de pelo menos um deles é praticamente ignorada por muita gente. E não apenas por segurança, mas, mas por questão de higiene. A rotina de José Donizete é puxada. Há seis anos trabalha como taxista. São quase 12 horas em frente ao volante, revezando com o um sócio para poder atender dezenas de varginenses todos os dias. O táxi é 24 horas. A gente trabalha geralmente em duas pessoas. Uma pessoa é da, das 6 e meia, das 15 para 7 da manhã, até as 6 e meia, 18 e 30 da tarde, né? E assim por diante. Na maior parte do tempo, ele está segurando o volante. E como acaba fazendo quase tudo no carro, a última coisa que se preocupava era com a limpeza do item. Geralmente a gente tem pouco tempo para ir em casa, a gente come muitas vezes correndo. A hora que a gente pensa que a gente tem uma folga para almoçar ou para estar tá lanchando, é geralmente a hora que o telefone toca. né? Então a gente faz sempre tudo mais, é, é uma, coisa, uma rotina bem corriqueira. Uma pesquisa realizada pela Universidade Queen Mary, em Londres, mostra que o volante pode estar bastante contaminado. Ele acumula nove vezes mais bactérias que um banheiro público. As pessoas estão viajando né? e põem a culpa, por exemplo, num sanduíche que comeu, uma coxinha que comeu na estrada, que teve uma diarreia, alguma coisa. né? Às vezes é o próprio volante dela, que o tempo que você está dirigindo, né? está suando a mão, aquelas bactérias vão proliferando, né? Você pega o simples ato de pegar uma bala no console, descascar, pôr na boca, alguma coisa, aí você tem um problema de saúde e acha que é uma comida que faz mal, mas não, às vezes o problema está dentro do carro mesmo. Lucas é proprietário de uma franquia de venda de volantes em Varginha. Ele dá dicas para a limpeza do item. O volante ele é indicado fazer uma limpeza pelo menos uma vez por semana, né? Um paninho com álcool, mesma coisa simples, mas ela só tem resultado se o volante não estiver em bom estado. Aquele acabamento que dá brilho no volante, aquilo é impermeável, então é para justamente a bactéria não entrar no volante, você passar um pano com álcool que você está limpando. Mas se ele já estiver desgastado, já estiver com a espuma aparente, não vai adiantar, porque a bactéria vai estar dentro da espuma e você não consegue fazer essa limpeza mais profunda. Com o desgaste do tempo e também de produtos como cremes e até mesmo o suor, o proprietário deve trocar o volante a cada três anos. A troca é indicada toda vez que você perder esse acabamento no volante, que você vê que já está na espuma, ele já está ficando, é, tem uns que tem, chega até melar um pouco, ou se você vê que a espuma soltou também da ferragem, que por dentro do volante ele tem uma estrutura metálica ali, que é onde é a segurança dele. Então, nesses dois casos é indicada a troca. Ou também, se você passou, sofreu algum acidente, alguma batida, que você tenha firmado muito no volante, para ter empenado o volante, alguma coisa, é interessante fazer a troca ou pelo menos uma avaliação essa estrutura se não foi danificada. É interessante saber, porque é uma, uma pesquisa, uma coisa bem alta, né? Falar que, que tem uma, uma quantidade enorme de bactérias no volante. Eu acho que é, é interessante a gente fazer uma higienização melhor, porque pelo fato que, que eu acabei de falar, né? A gente utiliza muito a mão, a gente está sempre com a mão em, e, e pela saúde. Então, se tudo que for para benefício, a gente, se a gente puder melhorar, a gente vai agregar, né? E por falar em manutenção, o governo municipal deve iniciar a operação Tapa Buracos assim que houver um período sem chuvas. A prioridade é para os locais mais afetados, principalmente em vias públicas usadas para o transporte coletivo, coleta de lixo e acesso aos bairros. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, serão contratados trabalhadores para reforçar a equipe e agilizar o serviço. Além da recuperação de danos, neste ano a Prefeitura deve fazer nova pavimentação nas ruas Rio de Janeiro, Milton Costa, professora Helena Reis e professor Felipe Tiago Gomes, além da Avenida Otávio Marques de Paiva. As obras têm orçamento de R$ 300 mil reais e estão em fase de licitação. Para 2016, o município ainda pode contar com R$ 2 milhões e meio de reais para outras obras de infraestrutura urbana. 